So, may dumang aeroplano. Mainay. Ang tagal. Hi. So, dito sa video na to, I'm going to try and talk to you guys sa camera. Okay. Um, am I comfortably or comfortably? <laughs> Confidently na lang. Yan. Kasi wala na akong magawa dito sa bahay. So, tatry ko na ipakita sa inyo yung ginagawa ko dito sa bahay. Does it make sense? <laughs> so, it's 10 something something. Mag-11 na siguro dito sa New Zealand. And it's May 7. Happy birthday, Vanna! <laughs> Ayun. So, right now, I think nasa week... Week 2? No, on level 3 dito. So, explain ko sa inyo ngayon yung alert levels, alert levels na yan. Kasi, simula nung nag-hit si COVID-19 dito sa New Zealand, yung government, syempre, nag sila ng ways to eliminate. Kasi, syempre, para mabalik sa dati yung way of living dito. So, si Prime Minister Jacinda, yan, ni in establish nila si four alert levels. Si alert level four. We were in alert level four for four weeks. So, nag start siya, I think, March 25 or 26, hindi ko na sure. Nag-lockdown kami. So, sarado si borders ni New Zealand sa kahit anong bansa. And, um, yung mga citizens lang and permanent residents yung pinapapasok nila. Una for sure, siguro naman, ikaw-quarantine nila or something. I don't know. So, syempre, if Sarado Sea borders, meron ding travel ban um, domestically or internationally. So, yun. Lahat kami nasa bahay lang. Ang term na ginamit ni Prime Minister Jacinda is you should stay inside your bubble. Ayun. Syempre, ay yung workers na hindi essential nasa bahay lang din. Pati yung students, sa bahay lang din. So, kaming lima, dito na kami sa bahay. Bukas naman yung essential stuff like, siguro yung supermarket, syempre, number one yan. Tapos, yun. Ang sabi nila, you should only nominate one person per family na pupunta dun sa supermarket. Ayun. And then, yung mga essential workers, syempre, tuloy-tuloy yung work nila. Tapos, Si alert level 3, which we are currently in, as of now, nasa week 2 na yata kami. Um, same protocols were in as level 4, but at this time, I think, open na yung ibang establishments, yung ibang companies. Nagpapapasok na sila ng workers. Tapos yung schools, yung mga years 10 below and below, Yan, nagpapapasok na sila ng students voluntarily kasi yung parents nila nagwo-work pag walang mapag-iwanan sa mga anak nila na yung na yun nga sa year 10 pababa. Yun, accept sila ng school. Pero yung mga higher years like from year 11 to 13 tsaka yung mga universities, tuloy-tuloy pa rin sila sa distance learning. Tapos yun nga yung mga fast food chain dito, open na rin sila but only for takeaways and online orders wala pa rin tayo yung personal interactions to avoid transmission bukod doon sa open and takeaways yung mga um, tao na nung nag lockdown is hindi nakatira doon sa bahay talaga nila allowed sila na bumalik muna doon sa original bubble nila si alert level 2 naman ayon sa nabasa ko I lahat ng sinasabi ko ay nang sa pagkakaintindi ko. So some of the information may be wrong, but si level 2 bukas na lahat ng retail establishments but with social distancing pa rin. And then yung mga schools, yan na back to normal na rin, magbubukas na. Pero with social distancing. Yun ang mga madagdag. And then yung mga sports like yung mga sports meeting or mga play something something. Basta yung mga ball, mga sports. Yan, mag, uh, pwede na rin sila ulit maglaro. 
Okay, so kasi dapat din may social distancing while playing. So how are you gonna play volleyball and basketball with social distancing? Diba? Tapos, pwede siguro sa mga sports sa may racket, like badminton, ping pong, pero yung ibang ball games, how? Si level 1, yan yung ano na, nakakontrol na si virus. Parang iilan na lang siguro yung naiwan na nag-positive and yung roommate, yung mga dati pa is magaling na. Ayun. Back to normal na. Pero, yun nga, may protocols pa rin. And, sarado pa rin si New Zealand borders sa ibang bansa. Unless, dito ka talaga nakatira. Or, yung way of living mo is dito nakabase sa New Zealand. Ang maganda lang dito kasi, if you're traveling, if you're traveling and you're an essential worker during those levels, free si public transport. But, you still need your AT hop card para mag-tag on and tag off ka. Ayun. Tas, um, we've had good news, I think, nung isang araw to, for two days straight, um, two, <laughs> for two days straight, ayun, nag-zero confirmed cases kami, but I think as of yesterday, 1pm, meron nagdalawa ulit. So, yun, guys, just stay inside your house, you know, hindi pocket level 3 na, libre na ulit kayong maggala-gala dyan, and so on and so forth. Hirap kasi sa mga tao pagka nakaramdam ng konting kalayaan na abuso. Charot. Ayun. And I think sa Auckland, yun, if titingin kayo ng information about COVID-19, please guys, doon kayo sa credible, wag lang yung kung saan-saan lang kayong na, na, tumitingin na kumakalat kasi kaya yun yung pinaniniwalaan nyo. So ako, nagtingin ako sa Ministry of Health, yung website nila ng doon lahat ng information about COVID-19. Like, Kung ilang cases na sa hospital, ilang cases yun dumadagdag everyday, yun nababawas, ilang cases yun sa iba't ibang region ng New Zealand, ilan na rin naka-recover, ganun. So, pag, kahapon nagtingin ako, I think yung sa Auckland, na sa 22, 25, basta tw- around 20-something na lang yung active cases ng COVID-19, and then 150 plus na yun nag-recover. <laughs> Kung itutuloy-tuloy nyo lang po na magstay sa mga bahay ninyo, matatalo natin si COVID-19. Huwag kayong isi-isi lang. And always wash your hands kasi maligo kasi kayo. Be hygienic kasi. <laughs> so, so, since umagad naman dito, magpapakain ako ng ibon. Samahan nyo ako. So, yun yung mga tira ng tinapay. Pinapakain na lang sa mga ibon kasi marami ditong stray birds. <laughs> Kesa naman tuloy ang amagin. So, sa kanil na lang ibibigay. So, ano na talaga? Kaya nila. Nanonood na sila sa ginagawa ko. <laughs> so, ayan yun. Yung white specks na nakita nyo sa floor. Yun. Mamaya lang magbabaan sila lahat dito. Nahihiya kasi sila sa akin. Ayan, isang hilera na naman sila. Ayaw na naman yung mapit sa akin. <laughs> so, um, marami kasi kami tirang chicken kagabi. Gagawa ko ng chicken tacos. Tirang chicken. Tapos, cheese. Ang ng gulay, no? <laughs> Kasi umus na ibang gulay sa kamatis na nung. Hihimayin natin yung mutirang chicken. Dadais na natin yung kamatis. Tapos, dinagdagan ko na lang ng repolyo. Thinly slice.
So, i-grate naman natin si Cheese. Ang yung cheddar cheese. Ayan na siya, si Cheese. Chicken. Or poly. Tomato. And then, yung taco siya na yun. Lalagyan lang natin ng dapat kalamansi si Chicken. Pero since walang kalamansi dito, eto yung lalagyan natin. Lemon juice. Dito ko kung nakita niyo. So, yun. Ayan, nilagyan natin siya ng sauce. Ayan yung sauce. Kaligo! Alasan! Hi guys! So, kaligo ko lang. Kitang-kita naman. Pero mag-zumbo, nagluto nito. So, yan na. Devin! Sabi mo, gawin ko. Na-request niya yan. Hello! Time check. 11.30 na yata ng gabi. Nakalimutan ko mag-update. Paano kasi? Naka-charge yung phone ko. Eh, yung phone ko naman yung ginagamit ko pang video. Siyempre, naka-phone tayo tayo mag-adjust, di ba? Yan, 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 yan. Yan yung ginagamit ko pang video, di ba? Well, since gabing-gabi na, gawa <laughs> gabing-gabi, 11.30. Magtutumabit na mag-12. Ayun, nagpapaantok na tayo. <laughs> nagpapaantok na tayo. Pinapanood ko is... Yan, nananood ako ng Junior Masterchef. Sisimulan ko ulit siya sa season 1. Mamunood na ako sa laptop. Ayan. Kasi wala akong TV. Napanood ko na kasi lahat ng Masterchef US mula season 1 hanggang season 10. Iyon. So, doon naman ako sa junior para kilala ko lahat ng manalo. <laughs> Alam ko ano manalo sa season 1 si Whitney. Season 2 si Christine. No! No! Christina or Christina? Oh my gosh. Tapos yun, season 3 si Christine, yung blind. Then season 4 si Luca. Season 5 si Courtney. Tama ba? Season 6. Oh no, nakalungot ako na yung season 6. Basta alam ko season 7 si Sean. Tapos... Season 8, yun yung favorite season ko, si Dino. And then, si season 9, nanalo si Jeron. And then, season 10, ang nanalo is si Dorian. Yes. Pero yun nga, nagtitiis muna ako dito. Kasi wala na kaming TV sa bahay. And proud ako dito sa laptop na to. Kasi, yan yung isa sa mga pinakaunang naipundar ng tatay ko simula nung nag-abroad siya. Mga bandang 2010 yata. 
and isang dekada na to na na, na to. Di ba? Gumagana pa siya pero ayun nga lang super bagal niya na. Siya din yung laptop na ginamit ko noon nung nag-aral pa ako mga year 13 so mga last year ko na high school dito sa New Zealand. Kahit na sobrang bagal niya na as in maghihintay talaga ako ng 5 minutes yata before ko siya magamit pagkabukas ko. I still managed to use it and like pass <laughs> year 13 with good grades. So yun, tiyaga lang talaga. Since, ayun nga po, gabi na nga po, magpapaalam na ako sa inyo. Medyo inaantok na din talaga ako. Hindi biro yun. Ayun. Thank you for watching. Sana hindi siya ganun ka-cringy kahit ako na wibirduan ako sa sarili ko. Nagsasalita ako magsa sa camera. As in, nahihiya talaga ako. <laughs> nahihiya ako pati kahit nandito yung kapatid ko sa kwarto kasama ko. Hindi ako nagsistark hanggat wala siya. Ayun. Um, sabi nyo sa akin kung ano yung gusto nyo makita sa mga video ko if sisipagin ako ulit na gumawa <laughs> ayun lang naman thank you ulit and stay, always stay safe sumunod kayo lagi lang kayo dapat nasa bahay tapos lagi kayo inam ng maraming 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 tubig sundin nyo si Mimiya drink your water. Bye-bye. See you and I see you.